Hola, estoy de vuelta en Pokémon Edición Blanco 2. Vamos a continuar nuestra aventura por Pokémon Blanco Techo 2. Creo que eso ya lo había dicho, pero en fin. Vamos a continuar la aventura por Teselia. En capítulos anteriores salimos de la cueva Electro Roca y llegamos a Ciudad Losa. Así que en este vamos a, vamos a explorarla. Está lloviendo un poquito aquí en la ciudad, pero no importa. No le hace. Vamos a hablar con la gente. He oído, habl he oído hablar de una galería llamada Galería Unión. Hay un montón de establecimientos allí, ¿a cuál más peculiar? Es impresionante. Eh, sí, es, yo soy su dueño, por cierto, no sé si te, te interese. Eh, ya me deja caminar, ya, vamos a hablar con esta ranger. Ciudad Losa era antiguamente una tierra baldía, pero gracias a su colaboración mutua, Pokémon y humanos fueron capaces de urbanizarla. Interesante. Ahora vamos a entrar un poquito del lore de, de esta ciudad. Vamos a hablar con esta señora. Yo soy muy esquillosa con eso de los movimientos Pokémon. Si con los normales ya me vuelvo un poco tiquismiquis con los MT ni te cuento. Son mi obsesión. Me vuelven loquita. ¿Y tú? ¿Cuántas MT has venido hasta ahora? Veamos, veamos. Tienes nada más y nada menos que 19 MTs. Oh, esta no ha habido vista. Eh, esta no la había visto en mi vida. Sí, vea. Así de impresionante. Soy impresionante. Vaya. ¿Y esta de dónde, la sa de dónde sale? Pues de mis pantalones. Tienes una MT de lo más peculiar. Ah, una A, ah, MT. Ah, ok. Ah, sí. Sí, MT. Sí, dice. Eh, Gracias. Qué, ale qué alegro me he llevado. Tengo que recompensarte con, él, con lo que sea. Ya sé, te daré más puntos de salud. Acéptalo sin re remilgos. Ok, gracias. Después de, le, de que le enseñé mi gran y enorme MT, me dio más puntos de salud. Todavía tienes que haber un, todavía tiene que haber un montón de MTs. Más, sigue reuniendo sin parar y te caerán otro obsequito. Bueno, vamos a hablar con el niño. Para conseguir escamas corazón, puedes intercambiar los corazones dulces que consigo con los test de compatibilidad. También puedo pre, presumir de un Pokémon ante una chica en Ciudad Fallenza. Ok, interesante porque sí, aquí creo que no Por cierto Aún ni siquiera me han dado la caña Pero bueno, en fin eh, No creo que salgan loopsdis por aquí Así que... Sí, ¿cómo, cómo consigues, no? Las la, los, las escamas corazón Eso solo nexo es la fuente de poder Que nutre a toda Teselia Los poderes eh, Poderes regalo y el Nexarbol Siguen siendo tan misteriosos como siempre Ok, interesante. ¿Y tú? ¡Let! Es un patito. Vamos a ver contra este señor. Oh, te estaba esperando, Han. Se nota que estás en plena forma. Toma, aquí tienes una insignia. Insignia, genial. ¿Saben que estos son como logros? Aún hay más. Insignia. Eh, inventa, inventa nombres. Ajá. La siguiente es. Insignia cliente despre, eh, desprendido. Ajá. Ok. Genial. Pues no voy a curar los Pokémon porque ya los curé. Pero eh, quería comentarles que traigo a un oh, evento. A un nuevo Pokémon que no sé si llevarlo. Ya saben que les dije que iba a buscar un Tínamo. Y lo encontré. Así que lo, no lo sé. Voy a ver si lo llevo. Si no me convence otro Pokémon de tipo eléctrico o de otro tipo, pues ya veré, ¿no? Hola, Han. Por fin puedo hablar contigo en persona. Sin tener que utilizar el videomisor. Como bien sabes, soy la profesora Encina. Soy la profesora María y Encina quiero que me digan. Ok, en profesor Encina. ¡Mierda! Gracias por haberte hecho cargo de la Pokédex y haber llegado hasta aquí en compañía de tu equipo Pokémon del alma. Y ahora sin más dilación voy a emitir mi valoración. ¿Has, hasta ahora has visto 124 Pokémon, no está nada mal. Pues sí, gracias, ¿no? Toma, con muestra de agradecimiento. ¿Has obtenido Master Ball ya? Wow, ok. ¿Y si hubiera tenido menos? Por ejemplo... Sí, menos. ¿Me la hubiera dado de todos modos? Supongo que sí. La Master Ball es la Pokébola definitiva. Atrapa a cualquier Pokémon en cualquier circunstancia. Es infalible. Los viajes te brindan una oportunidad fabulosa de encontrarte con Pokémon. No lo desaproveches. La verdad es que la distribución de los Pokémon han cambiado drásticamente en el curso de dos, los últimos dos años. De ahí que las investigaciones sea el, cu el cuento de nunca acabar. Pero bueno... Eso a nuestros labores, no, hace nuestra labor más interesante. Ajá, algo más. Ah, se me pasó lo que decía. 
Pero es la líder de gimnasio. Eh. Pero si sí es Gerania, qué sorpresa verte por aquí. Te presento a Gerania, es la líder de gimnasio de Ciudad Loso. De sorpresa nada. Tú eres la que me ha pedido que te deje subir al avión porque no puedes atravesar el monte tuerca a pie para llegar a Ciudad Caulín. <risa> pues tienes toda la razón del mundo, maja. Pues, señorita, pero quiero pedirte otro favorcillo. ¿Podrías esperar a que termine de inspeccionar la Torre de los Cielos? Hasta luego, Han. Ya sabes, trata siempre bien a tu equipo Pokémon en todo momento. Ok, ¿qué no tiene un Pokémon volador? Digo, sería menos contaminante que prender un eh, eh, avión para llegar hasta la otra ciudad, digo yo, ¿no? Ah, ¿de verdad? ¿Será que es distraída? ¿De por sí o acaso se toma las cosas con mucha pa paciencia? ¿De tal palo te la astilla? Ajá. ¿Algo más? Cambiando de tema, ¿qué te parece si te pasas por mi gimnasio para retarme? ¿O prefieres acompañar a la profesora en cine y dirigirte a la Torre de los Cielos? Para refinar un poco más su técnica. A mí me da igual, con tal de enfrentarme a entrenadores que estén a mi altura. <risa> altura, porque ella es piloto y altura, ya saben que En fin, no, de momento vamos a inspeccionar primero la ciudad. Ciudad Losa, donde el viento trae las flores. Ok. Que no era muy grande esta ciudad, si no me falla la memoria. Y demos otro patito. Cuando llevas la medalla de gimnasio de Ciudad Losa, te contaré un secreto. Ok, a ver si me acuerdo. El gimnasio de, de Gerania sopla un ben, ventarrales que no veas. ¿Y tu pato? ¿Eh? Dice lo mismo. ¿Y el señor? ¿Que por qué se al, eh, labran campos de cultivo alrededor de las pistas de aterrizaje? Pues para exportar las cosechas lo antes posible, en cuanto estén listas. Sí, pero no estarán contaminadas, digo, les caerá mucho humo de los aviones y cosas por el estilo. No lo sé. El equipo Plasma tenía el punto de mira a ciertos Pokémon como por lo, por lo visto, esa banda ya se ha robado sus Pokémon a mucha gente. Es algo intolerable. Ajá. Y me parece que esto es todo el pueblo. Si subimos para acá, creo que ya salimos. El repelente... Ah, sí, me había puesto un repelente, así que... Aquí salimos del pueblo, sí, Ruta 7. Así que vamos a checar la pista de, de aterrizaje, ¿no? Antes de ir a... A, a la torre de los cielos Porque también podríamos ir Pero no lo sé Ya veremos ¿Sí, señor? Con el, con el movimiento vuelo Podrá regresar a centros Pokémon Que ya hayas visitado Sí, ya lo sé Ah, la tiene la insignia Piloto mag magistral Esta insignia es una muestra Del romanticismo Que esconde surcar los cielos Como si hubiera nacido para ello Es genial Muchas gracias por mostrármela Sí, pero no sé Me hubiera regalado algo no lo sé, digo yo. Chin, chin. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Mincino. O chinchino, como se llama. Oye, sí tú. Traes contigo un Pokémon de tipo volador o de tipo psíquico. En efecto, traigo un Pokémon tipo psíquico volador. Anda, tienes un Sigilif. Me vendría muy bien su ayuda para colocar equipaje en lugares altos. Ok, parece que estoy ayudando. Mm. Ni siquiera un sonidito de que estaba haciendo algo, pero bueno. Gracias. Toma esto como muestra de agradecimiento. Mayabal. Los Pokémon le salvan a uno la vida, ¿eh? Son las más útiles. Uh -huh. Pero también hubieras podido utilizar un Pokémon de tipo lucha, ¿no? Hola. El servicio de transporte los han mandado lo que sea un briquete. También podemos tra eh, transportar personas, pero depende de la líder de gimnasio. Uh -huh. ¿Y usted, señora? Ojo, le doy la bienvenida a Ciudad Los, a la Ciudad de los Cielos. Como recordatorio por tu visita, toma. Has obtenido pico afilado. Aumenta los ataques de tipo volador. Pero esta señora me lo va a decir. Si entregas un objeto llamado pico afilado a un Pokémon, sus ataques de tipo volador serán más potentes. Ajá, ¿usted, señorita? Dulce, dulce corazón. Dime tú cómo es nuestro amor. Si estamos eh, destinados a vivir esta amistad, tu dulzura inundará mi paladar. O sea que quieres que te llene la boca de mi dulzura. Si me traes un puñado de corazones dulces, te daré a cambio algo mejor. Ok, no sé dónde conseguirlo, pero bueno, gracias por saberlo. Se desconoce la estructura de un avión. Se, eh, si desconoces la estructura de un avión, resulta bastante complicado mantenerlo a punto o arreglarlo. Lo mismo sucede con los Pokémon. Cuando más sepas sobre ellos, más fácil te resultará ganar. 
Pues sí, porque sabe sus debilidades, sus estadísticas, más o menos, ¿no? Verdad que sí, ahora vamos a la, la pista Servicio de transporte es losa, nuestro lema, rapidez y seguridad Y yo recuerdo que aquí, efectivamente, puse el busca objetos porque aquí debería de haber objetos Si no me falla la memoria del juego anterior, aunque, bueno, eso de que... ¡Uh! MT-58, caída libre, genial, un movimiento pero sí, debe de haber objetos, ¿no? Como en el como en el juego anterior. Y este va a querer luchar, ¿verdad? Me, 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 ¿Qué tal? Me encargo de cuidar los campos que hay en las cercanías de Ciudad Losa. Pero me he quedado sin abono. Diría que a bote pronto tienes pinta de entrenar Pokémon. ¿Verdad que sí? Sí, efectivamente. Pues entonces... Fijo que te conoces los claros ocultos, ¿a que sí? Sí, la verdad sí. Ahí, bien, dentro de ellos, a veces puedes encontrar abono. ¿En serio? Anda, hazme el favor de traerme un poco. Pero no, 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 aquí no huele nada. Está claro que no llevas abono. A ver si la próxima vez me lo traes. Eh, yo no he encontrado abono, pero bueno. ¿Y por qué en este lugar no se puede plantar vallas? Digo yo, es un lugar bastante bueno para plan ponerte a plantar vallitas, pero no, aquí, aquí no. Eso también no me gusta que hayan quitado el sistema de plantar vallas. Era bonito y eh, divertido hasta cierto punto. Y una forma útil de conseguir muchísimas vallas. Si quieres, puedes... Eh, si quieres buenas verduras, la mejor es la que crece en la naturaleza. Y la prueba de ello es que a veces los Pokémon las comen. No me refiero a que lo hagan a hurtadillas. Eh, sí, son una plaga, tenemos que exterminarlos. Se les dan... damos a, a... posta. Supongo que... Sí, a posta, con munición de posta, sí. Eso significa que sí, que los matan. Que los matan, sí. Ya decía yo que son una plaga. Eh, ¿Esta señorita? ¿Sabes qué? A mis Pokémon les... <coughs> encantan las vallas. Por eso viajo por doquiera para buscarlas. Me pregunto si hay alguna ciudad donde... abunden las vallas. Eh, se ha añadido misión festival una cosecha muy fructífera. En la zona nexo La valla favorita de mis Pokémon es la valla Sanama Manzana Gracias a ellas puede recuperar PPs Que vayan Que vaya más útil, ¿no? Sí, sí, es útil, es útil Como muchas, muchas Incluso aquellas que bajan la amistad o, Y cosas por el estilo también son útiles En su debido eh, Para su debida utilidad, ¿no? Bueno, muy, bueno es un movimiento increíble o sea, los Pokémon más pequeños pueden sacar los cielos como si nada. Es increíble, ¿verdad? Cargando cosas en su entrenador. Sí, es... es... Se han hecho muchos memes de eso, de que un Pidgey pueda llevar a... A una persona, pero... ¡Ey! Gema voladora encontrado por aquí. Lógica Pokémon, ¿no? Los aviones necesitan una pista de aterrizaje para poder alzar el vuelo. Pero los Pokémon se la... Se la arregla sin ella. Eso sí, los aviones son capaces de transportar mucho más mercancía. Sí. Si ya, pobrecito Pidgey, imagínense llevando a una persona de unos 40, 30 kilos. Y eso puede decir lo menos, ¿no? Esta carenia ha su, eh, superado incluso a su abuelo. Un piloto cuya fama no tenía parangón. Parangón. Qué bonita frase, qué bonita frase. Pero, ¿y su abuelo dónde está? O sea, ¿por qué no nos los presentan o no los mencionan en algún lado? Gimnasio Pokémon de Ciudad Losa, líder de gimnasio Gerania. Chica de altos vuelos. Ok, no me apetece luchar aún contra Gerania porque ya la, el sexto gimnasio y la verdad... Pues solo está la cueva Electroroca y me mandaron a la Torre de los Cielos. Que creo que sería mejor ir a la Torre de los Cielos en vez de... De ir contra Gerania, pero no lo sé. Así que estamos aquí en la ruta número 7. Vamos a luchar un poquito, vamos a buscar Pokémon. Y vamos a, eso, movernos hacia, hacia, hacia aquella, aquella torre de los cielos. Como te parecen las barras de equilibrio, te irás de bruces contra el suelo. Ok, gracias por decírmelo. Vamos a luchar contra este entrenador. Tengo que pedirte un favor. ¡Que eches un combate conmigo! Ok. Y aquí les voy a presentar el Pokémon que metí al equipo. Que se llama... Eh... Tinamo. Eh, saca un núcleo. Eh, es que me la pone muy fácil, la verdad. Estoy muy débil al tipo volador. 
soy muy débil eh, y me ponen muy fácil llevar a este tínamo por eso también me resulta un poco como que no sé si llevarlo eh, es que con este Pokémon me puedo hacer solo el gimnasio así que no sé yo no sé si llevarlo si es que si me gusta tanto él como sus evoluciones me gusta me parece un Pokémon muy bonito ya saben, está inspirado en una anguila eléctrica. Entonces, me atrae, me atrae. Estéticamente me atrae el Pokémon. Pero siento que como que podría llevar Pokémon de otros... De otras generaciones, ¿no? De tipo eléctrico. Me hubiera gustado llevar a Electrivite, aunque ya lo llevé en su... En su, en su respectiva generación. Eh, de la primera generación... No recuerdo algún otro Pokémon de tipo eléctrico más que Magnemite, Magneton, el equipo, bueno, Electrabus. Pero obviamente no voy a llevar a Electrabus porque pues ya lo hubiera llevado desde un principio en vez de, en vez de ahorita. Y, y de otra generación que me falte, por ejemplo, de tercera ya llevo Pokémon. Ya llevo Pokémon de cuarta, ya llevo Pokémon de, de segunda. Me quedaría un Pokémon de, de esta, de, de quinta generación y un Pokémon de primera generación pero no sé, no sé, la verdad aún no, no me decido, no me decido por alguno en específico pero bueno, ya veremos que van saliendo por aquí y si es, pues podría llevar a este Dinamo, Dinamo, como se llame, ¿no? esta anguila eléctrica vuelta, vuelta, vuelta sin parar Podría aguantar sin marear, marearte. Vamos, he hecho un combate rotatorio. Ay, no me gustan los combates rotatorios. No me gusta. Joven Cayetano, ¿eh? Conozco a alguien que se llama así. Pero en fin. Eh, saca a dos venaditos y a un perro. Ok, yo saco a Sigilif que no me sirve de mucho. Pero bueno. Eh, intimidación. Creo que me lo, voy a me lo va a tratar de cambiar. Así que, mira, vamos a hacer un rayo carga. Sí, ahí estaba, cambiar para que el, el de tipo... ¿Qué utilizó? Eh, ok, un aroma flota en el aire, supongo que es este... ¿Cómo se llama este ataque? Eh, ¿Cómo se llama aromaterapia? No, aromaterapia, no. Es, es este otro... Vamos a hacer un triturar. ¿Cómo se llamaba? Dulce aroma, dulce aroma, dulce aroma. Creo que es eso, ¿no? Triturar por parte de... Ah, por cierto, le cambié a... le cambié de nombre a, 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 a Vibrava y ahora le puse Trampito. Porque... ¡Wow! Me quitó mucha vida. Ya saben que... Eh, Trapich, su nombre es eso, de, de trampa, ¿no? Eh, trampa en inglés. Eh, bueno, no sé si en inglés, pero en español también, ¿no? Tramp. Trap. Sí, trap. Sí, de, de, de trampa. Uy, casi me mata. Eh, por lo que Trampito no está mal. No está mal, me, me gusta ese nombre. Podría dar un golpe, pero no sé si vaya a matarlo. Así que vamos a girar. Y hacemos un aire afilado. Se me olvidaba que tengo a Sigilif, que es volador. Así que ahí está contra los veneditos estos, contra los Bambi. Me van a venir de maravilla. Perfecto. Eh, no me gusta esa alarma. Me desespero un poco, no se los voy a negar. Otra vez aire afilado. Por favor, Stoutland. Deja de joder y muérete ya. Gracias. Porque, repito, me ya me está desesperando un poquito esa alarma. Creo que prefiero el tirin, tirin, tirin de, de los juegos anteriores. Que una música, sí, le da más ambientación y todo lo que quieras. Pero es muy molesta, ¿eh? la verdad. Es muy molesta. En fin, ya terminamos este sufrimiento. Subió al nivel 34. Este Sigilis. Aprendí movimiento espejo. Eh, no. Conservamos movimientos antiguos. Sigilis nada más lo traigo de Pokémon que me sirve para volar. Así que eso. Simplemente. O en Cayetano ha sido derrotado. Genial. Bueno. Y uno de estos dos Pokébolas va a ser un Pokémon. Y creo que es esa. Pero me tienta, me tienta mucho agarrar, se había, sabía que iba a ser el honguito, pero me tentaba, digo, y si no es, pero sí, sí, era el honguito, fungus. Perfecto, sale este tínamo, uy, nivel 36, ojo, eh, no sé si me deje escapar, pero sí, sí, 
Tiene una naturaleza que baja su ataque físico y aumenta su velocidad. No sé si es la más concept strike. Oh, interesante. Podría ponerme a atraparlo, pero no tengo mucho con, contra, con qué atra, atacarlo con Dinamo, así que voy a tratar de huir. Ahí está. Así que bueno, vámonos. Perfecto, entramos a esta casita y que nos cuentan por aquí. Eh, uh, un montón de l... Petilit, se llamaba. Me basta con ver a los Pokémon jugando en, con, entre ellos para sentirme feliz. Ok. Dime, ¿has atrapado a alguna molga? No. De ser así, ¿quieres cambiar a tu molga por mi Gigalit? Oh, genial. Si consigo una molga, este güey me va a cambiar a su Gigalit. Y Gigalit solo evoluciona por intercambio, lo cual me beneficia a mí. No puedo porque no tengo un emolga. La verdad no me han topado con, con el Pikachu de esta generación. No sé por qué no me han salido. Es muy extraño. No sé. Es a lo mejor muy, muy, muy poca la posibilidad. Pero no he encontrado a muchos emolga que digamos. En fin. Le atrapé con, el, con esta Pokébola porque digo... Me gusta la... La, esta Pokébola como se ve Pero creo que no le pega muy bien a, a, al, al Dinamo ese Cuando evoluciona cambia de color Y se ve un poco más oscuro Pero creo que no le termina de quedar Creo que lo hubiera atrapado con una Maya Ball Porque pues, es como una anguila eléctrica Aunque no sea de tipo agua Un Pokémon de tipo agua Pero si sí, le hubiera quedado mejor Espera, esto que está aquí Creo que vi como una especie de claro oculto Ya saben eso Otra puta cebra Oye, ya estuvo, ¿no? Perdón por la expresión, chavos, pero ya estuvo suave, ¿no? Ya estuvo suave. No puedo escapar. Chispa. Ah, por cierto, Tinamo tiene levitación. Por lo cual me vendría... ¿Los Pokémon tipo eléctrico se pueden paralizar? Por lo visto, sí. Por lo visto, sí. Pero no... No, no se me había pasado por la mente de que el poke... los Pokémon tipo eléctrico se pudieran paralizar. ¿A esto es un claro? Sí, efectivamente. Vamos a entrar a ver qué vemos por aquí. Y encontramos por aquí una Pokébola que tiene repelente. Ok. Bueno, en fin. Vamos por aquí. La verdad no sé cómo funcionan esto de los, de los claros. No sé si... Oh, que la canción. Si funciona diariamente. O, o cómo está el asunto de, de, de cómo funciona el sistema de los claros. O sea, es que se regeneran. Pasado un determinado tiempo Yo quería la bolsa Así que no, no lo sé No lo sé Vamos a usar una Por celado Para curarle la parálisis a Tinamo Y una leche Momo Ahí está Curado Genial. Más que nada porque ya todos están a nivel 35 Menos él Y no sé si lo vaya a llevar sí o sí Pero por lo menos que vaya subiendo un poquito de nivel Un combate triple es un combate de 3 contra 3 yo estoy lista, tú también, pues vamos allá. Sí, van a empezar las a sonar las alarmas porque no cure a Trapi, bueno, a, 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 a Trampito. Y está en... en... ¡Wow! Me la pusieron muy fácil, ¿no? Como que, como que sí, me la pusieron muy fácil. Así que voy a utilizar este turno para curar a Trampito. Bueno, con este vamos a hacer un chispa que creo que le pego, sí, efectivamente a todos. Y el que está en medio de tipo tierra, así que no le va a afectar. Voy a ir también a la bolsa. Vamos a curar a Trampito con una rica... No, 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 no. Ay, bolsa. Eh, usar. Usar. Ahí está. En Trampito. Y tú un aire afilado. Eh, le echo mumu para Trampito. Ahí está. Y que las alarmas dejen de sonar. Estupendo Aire afilado en contra de estos Que no le va a quitar mucho que digamos Y eso sí me va a hacer algo de daño Chispas para el pato y el Ufesan hembra El pato debe de morir Ah, lo esquivó O algo por el estilo Ah, no Sí, supongo que sí, lo esquivó Danza pluma Me va a bajar eso el ataque Pero me da un poquito igual Porque voy a atacar por la parte especial Bueno, no sé si chispa es... Ah, no, Chispa solo ataca a uno en... Ah, perdón, me equivoqué, pensé que atacaba a todos Creo que eso es descarga o algo así Bueno, pues avalancha y otra vez aire afilado 
Sí, sí, me, me equivoqué de ataque, me equivoqué. Yo, yo pensé que, que Chispa atacaba a todos, pero no, al parecer solamente ataca ataca un Pokémon. Sí, creo que lo creo que creo que lo, lo confundí con, con descarga ese ese movimiento que, que les digo, que ataca a todos en general. Trampito ya está subiendo al nivel 36, lo cual no me gusta. Pero bueno, en fin. Ahí está Roquitas para los patos. Y uno ya se murió y el siguiente se va a morir del chispazo que le voy a que le va a caer. Ahí está. Listo. Genial. Bien, bien, bien. Ganamos, ganamos este combate. Genial. Y se nota un poco de lag en el juego. Supongo que porque son tres Pokémon de uno y también porque aquí afuera está lloviendo. Hace... Eh, no, no aguanta procesar todo, pero bueno. Pisos para entrenadores. Siempre que un Pokémon rival se debilite en un combate recibirá puntos de experiencia, pero eh, recibirá más si tu Pokémon es por el contrario. El contrario, cuanto más fuerte sea tu Pokémon en comparación, menos puntos de experiencia. Creo que... Digo, no lo sé, pero a estas alturas del partido deberían mencionarme el... Hubiera un mención... Hubiera estado bien que me lo mencionaran antes, pero bueno. Entonces vamos a dejar hasta aquí el capítulo, ya en el siguiente vamos a entrar a la Torre de los Cielos y de ahí nos vamos a... Contra la líder de gimnasio, Gerane. Me tenía que topar con otro honguito, ¿no? Por la avaricia, por, por la avaricia. En fin, vamos a escapar rápidamente. No quiero luchar contra todos los con estos entrenadores porque la verdad no quiero subir más de nivel. Así que nada, porque en la Torre de los Cielos también voy a subir de nivel y no sé hasta cuál, cuál sea el nivel de Geranian, pero en fin. Espero que les haya gustado este capítulo y díganme ideas de qué otros dos Pokémon de llevar, ya sea tanto de primera generación como de esta generación. Ya saben, puedo repetir también un Pokémon de, de una generación si, si, si no llego a encontrar otro. Así que bueno, espero que les haya gustado y como les digo, muchas gracias por ver. Adiós. Salud.